सो भैया आप ऑटोमेटेड तो हो गया ठीक है तो अभी हम आते हैं यार काइंड ऑफ ट्रांसपीरेशन या फिर कितना टाइप ऑफ ट्रांसपीरेशन होता है ठीक है सो तीनों टाइप के बेसिकल ट्रांसपीरेशन होते हैं बोल सकते हो ठीक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तुमको पूछे जा सकते हैं सो फर्स्ट स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन भैया स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन मतलब फ्रॉम द लीव थ्रू द स्टोमाटा फ्रॉम द लीव थ्रू द स्टोमाटा दैट इज वॉट यू कॉल स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन ठीक है नंबर टू क्या है यार क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन भैया मतलब मतलब क्यूटिकल सेल्स जो होते हैं या फिर बोल सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ एंड स्टीम डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ लीफ के जो ऊपर का सरफेस है या फिर नीचे का सरफेस है और फ्रॉम द स्टीम उधर से जो ट्रांसपीरेशन होता है उसको हम कहते हैं यार क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन एंड देन यू है लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन मतलब बोल सकते हो कि ओल्ड स्टेम उधर से यार हर दिन सारा दिन ट्रांसपीरेशन करते हैं या फिर होते हैं अदर so that is what you call that are the three kind of transpiration cuticular lenticular and stomatal transpiration that occurs inside a plant and that is what you call three type of cough transpiration jo ek plant ke andar hote hai theek hai iske baad yaar mechanism of stomatal transpiration ke andar humne nahi aayenge kyunki humne pehle hi baat kiye the ki humne yaar कोर्स बेसिस पर आएंगे एंड एग्जाम बेसिस हम पढ़ाएंगे ठीक है उसके बेसिस तुमको तैयार करेंगे ताकि यू कैन एवल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स ये तुम खुद पढ़ लो उतना भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज ठीक है सो नाउ वी आर कमिंग टू अनदर एक्सपेरिमेंट आई होप सब लोग अभी देख पा रहे पिक्चर को जो यार अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द लीफ है एंड इसके अंदर तुमको यार ये चीज एक्सपेरिमेंट है फिर ये चीज साबित करना है कि जो डायकॉट लीव्स है उसके अपर पार्ट से ज्यादा लोअर पार्ट से ज्यादा ट्रांसपीरेशन होते हैं ठीक है तो इसके हम कैसे करके एक्सपेरिमेंट करेंगे बहुत ही सिंपल है ठीक है यार बहुत ही सिंपल है मान लो कि यार ये एक लीफ है भाई मेरा डायग्राम बहुत ही खराब है ठीक है मान लो कि ये एक लीफ है ठीक है सो so, बोल सकते हो ये इसका अपर पार्ट है और इस लीफ का ये बोल सकते हो डाउनर पार्ट है मतलब लोअर पार्ट है ठीक है आई होप सब लोग देख पा रहे हो ठीक है आई होप सब लोग देख पा रहे हो ये अपर पार्ट है ये लोअर पार्ट है So, हमने एक चेक करने के लिए इसके ऊपर एक ऐसे कोबाल क्लोरेट पेपर डाल दिया एंड इसके ऊपर भी यार डाल दिया एंड डालने के बाद हमने देखा कि जो लोअर पार्ट है जो लोअर पार्ट है हमने यार ये देखा कि जो लोअर पार्ट है लोअर पार्ट का जो कोबाल क्लोरेट पेपर है वो सबसे ज्यादा या फिर वो बहुत फास्ट पिंकिश हो जा रहा है या फिर बहुत फास्ट पिंक हो रहा है ठीक है ऊपर का फास्ट बहुत लेस पिंक हो रहा है या फिर पिंक अगर हो भी रहा है तो बहुत टाइम लग रहा है बट जो लोअर पार्ट है वो बहुत जल्दी पिंक हो रहा है मतलब कोबाल क्लोरेट पेपर क्या करते हैं कोबाल क्लोरेट पेपर ब्लू से पिंक होता है उस टाइम में जब ही तुम अगर किसी मॉइस्चर या फिर वाटर के करीब आएगा ठीक है सो so, इधर से हम ये चीज एक्सपेरिमेंट कर सकते दिखा सकते हैं कि जो लोअर पार्ट ऑफ डाइकोट लीव है वो सबसे जल्दी या फिर वो सबसे ज्यादा ट्रांसफर करते हैं एज कम्पेयर टू योर दिस पर्ट और वट यू कॉल लेस पिंक इन यू ऑपर पर्ट so that is a basic difference or basic example या फिर बेसिक एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस थिंग सो उतना कुछ भी करने का जरूरत नहीं ये सुन थूप एक बार पढ़ लो हमने चीजें समझा दिया इंग्लिश सबको आता है तुम लोग आईसीसी बोर्ड का स्टूडेंट हो ठीक है मेरे पास समझाने का कोई जरूरत नहीं है तो जो बेसिक से चीजें हमने बोल दिया एक बार पढ़ लो तुमको चीजें समझ में आ जाएगा नाउ वी आर कमिंग टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन तो इसके अंदर एक अच्छे चीज जो इस बुक के अंदर दिया गया है द स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन इज कंट्रोल बाय द प्लांट बाई एडजस्टिंग द साइज ऑफ द स्टोमा जो स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन है वो प्लांट खुद स्वयं कंट्रोल करते हैं बाय एडजस्टिंग इट स्टोमा वेर एज दे डज नॉट हैपन इन केस ऑफ क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन तो हमने पहले ही बात किया कि तीनों तरह के ट्रांसपीरेशन होते हैं क्यूटिकुलर लेंटिकुलर एंड स्टोमाटल ठीक है सो so, स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन के अंदर क्या करते हैं स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन के अंदर अगर प्लांट को लगता है कि नहीं अभी ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है देन द वॉटर इन टेकन फ्रॉम द रूट ऑन दैट टाइम वो खुद ट्रांसपेरेशन को कम करवा सकता है कैसे बाई क्लोजिंग या फिर ओपनिंग ऑफ दिस स्टोमा सो इसका एक मेकानिज्म है ये थोड़ा पढ़ लो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा इसीलिए हम बोल सकते हैं कि स्टोमाटल ट्रांसपेरेशन अच्छा है एज कम्पेयर टू क्यूटिकुलर या फिर लेंटिकुलर क्योंकि उसके अंदर प्लांट खुद स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज को जिधर ये चीज को प्लांट खुद स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकता है ठीक है सो क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेशन के अंदर हम अभी आ रहे हैं तो क्यूटिकुलर ट्रांसपेरेशन मतलब क्यूटिकल इज अ वैक्स लेयर सीक्रेटेड बाई द एपिडेमिस ऑफ द सर्फेस ऑफ लीव मतलब भैया ये एक वैक्स लाइक लेयर है अगर तुम किसी पान के पत्ते को पकड़ोगे ना देखोगे कि थोड़ा वैक्स वैक्स लग रहा है मतलब थोड़ा मोमबत्ती ऐसी चीज लग रहा है ठीक है दैट इज वॉट यू कॉल क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन द ग्रेटर द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल लेस इज द इवेपोरेशन ऑफ वॉटर या फिर लेस इज द इवेपोरेशन ऑफ ट्रांसपीरेशन मतलब जितना सा वो जितना मोटा होगा वो वैक्स लाइक लेयर उतना सा लेस वाटर
हमेशा ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम दैट पार्ट सो दैट इज वॉट यू कॉल लेंटिकुलर ट्रांसफरेशन तो यार अभी हम आ रहा है यार फैक्टर दैट इफेक्ट इन ट्रांसफरेशन ठीक है तो इसके अंदर दो फैक्टर है एक है यार इनर फैक्टर एक है यार एक्सटर्नल फैक्टर ठीक है सो पहले हम एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आएंगे उसके बाद हम इनर फैक्टर के अंदर आएंगे तो यह फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इधर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एन यू आईसीएससी ठीक है मैं सबका यार टेस्ट लूंगा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इतना कष्ट हो सबका टेस्ट लूंगा अगर तुम अच्छा मार्क्स अगर मिलता है तुमको तुम्हारा नाम सोकेश होगा इन नेक्स्ट वीडियो ठीक है मतलब सोकेस करेंगे सो फर्स्ट फर्स्ट यू है इंटरनल फैक्टर या फिर एक्सटर्नल फैक्टर ठीक है वॉट इज एक्सटर्नल फैक्टर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट कितनी तेजी से सनलाइट आ रहा है उसके ऊपर ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है ठीक है नंबर टू क्या है यार टेम्परेचर अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा मतलब इंक्रीज द टेम्परेचर दट अलाउज मोर वाटर टू इवेपोरेट अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा ठीक है ये तुम अपने बुद्धि लगा के यार खुद ही सोच सकते हो ठीक है अगर टेम्परेचर फोर्टी डिग्री होगा तब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा मतलब तब इवेपोरेशन ज्यादा होगा या फिर जब ट्रांसपरेशन अगर टेम्परेचर पंद्रह डिग्री रहता है तब ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है कि जब फोर्टी डिग्री होगा तभी ज्यादा होगा ठीक है सो सेकेंड थिंग डिपेंड इज ट्रांसपिरेशन टेम्परेचर थर्ड थर्ड विद दैट वेलोसिटी ऑफ विंड तो इधर बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी ऑफ विंड अगर बहुत जल्दी यार बहुत तेजी से अगर विंड बहेगा हवा जाएगा ऑन दैट टाइम तुम बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा ठीक है नंबर फोर्थ नंबर फोर्थ है ह्यूमिडिटी अगर टेम्परेचर ज्यादा ह्यूमिड रहते हैं द ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस इफ द एयर आउटसाइड इज वेरी ह्यूमिड अगर वेदर के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है भैया ह्यूमिडिटी मतलब अगर वाटर कंटेंट अगर ज्यादा रहता है इसके अंदर किसके अंदर टेम्परेचर के अंदर ऑन दैट टाइम कैसे और वाटर सक करेगा एटमोस्फियर नहीं कर पाएगा ना ऑन दैट टाइम ट्रांसपोर्टेशन लो हो जाएगा ठीक है इतना सा चीज है नंबर फाइव क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है एक बोल सकते हो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो बिकॉज ऑफ दैट इज मेकिंग फोटोसिंथेसिस एंड नंबर सिक्स था यार एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक के प्रेशर की वजह से भी यार देर इज अ डिफरेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन ठीक है सो ये तो हम बात कर लिया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में ठीक है यार ये तो छह एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में हमने यार बात कर लिया सो uh, अभी so हम बात करेंगे यार इंटरनल फैक्टर या फिर इंटरनल फैक्टर्स के बारे में ठीक है ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से यार सुन लेना क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं ठीक है सो इंटरनल फैक्टर यार वाटर कंटेंट इन द लीफ कितना अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट है एक लीफ के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि मतलब सच मान लो कि मान लो कि द रिडक्शन इन ट्रांसपिरेशन इज इनडायरेक्ट टू द क्लोजर ऑफ स्ट्रोमा अगर क्लोज रहेगा स्ट्रोमा ऑन दैट टाइम तो यार ट्रांसपिरेशन नहीं होगा ना तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसके ऊपर इंटरनल फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर स्ट्रोमा खुला रहेगा ऑन दैट टाइम ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगा अगर नहीं खुला रहेगा ऑन ट्रांसपोर्टेशन होगा ही नहीं क्योंकि प्लांट स्वयं चाहता ही नहीं है कि मैं ट्रांसपोर्ट चीज करूं ठीक है सो इज डन नाउ यू कमिंग टू द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू रिड्यूस एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन ये अनादर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जिधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एन यू आईसीएसई क्या क्या चीज एक प्लांट एडेप्ट करते हैं ताकि यार वो सबसे कम से कम चीजें ट्रांसफर करे या फिर सबसे कम से कम या फिर रिड्यूस करे जो एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है टेम्परेचर की वजह से वेदर की वजह से स्पीड ऑफ विंड की वजह से ह्यूमिडिटी की वजह से बोल सकते हो समॉट एंड प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से या फिर प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर की वजह से क्या प्लांट खुद स्वयं एडप्ट कर सकता है टू मेनिमाइज और टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन सो फर्स्ट यू हैव ये सांकेंस्ट्रोमा सांकेंस्ट्रोमा हमको यार नीरम प्लांट के अंदर देखने को मिलता है दैट दैट मेक्स द प्लांट टू डू लेस ट्रांसपोर्टेशन नंबर टू यार फ्यूअर स्ट्रोमा प्लांट खुद स्वयं ऐसे एडप्ट कर लेता है ना कि लेस स्ट्रोमा प्रोड्यूस करता है ठीक है अगर जितना कम स्ट्रोमा होगा उतनी कम उसको ट्रांसपोर्टेशन करने को मिलेगा सो दैट्स व्हाई दैट आर द थिंग्स व्हिच प्लांट मेक टू मेकिंग इट और टू रिड्यूसिंग द एक्सेस ट्रांसपोर्टेशन नंबर थ्री बोल सकते हो नेरोवर लीफ अगर लीफ इतना बड़ा होगा ठीक है यार अगर लीफ इतना बड़ा होगा ऑन दैट टाइम ट्रांसपोर्टेशन भी ज्यादा करना पड़ेगा अगर लिफ्ट तुमको अगर लिफ्ट इतना सा कर देगा ऑन दैट टाइम प्लांट का यार ट्रांसपोर्टेशन भी तो कम होगा ना इधर से ये छोटा है बोल सकते हो या फिर अगर इतना सा कर देगा ऑन दैट टाइम ट्रांसपोर्टेशन कम होगा सो दैट आर द थिंग्स विच प्लांट एडेप्ट टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन नंबर फोर बोल सकते हो रिड्यूस एक्सपोज सर्फेस रिड्यूस एक्सपोज सर्फेस मतलब भैया अगर तुम डिजर्ट पे जाओगे या फिर बहुत सारे लोग कैक्टस देखे हो कैक्टस क्या करते हैं अपने चीज को यार पिंच कर लेते हैं अपने लिफ्ट को स्पाइक बना लेते हैं टू रिड्यूस और टू मेंटेन वेरी लेस ट्रांसपोर्टेशन नंबर फाइव बोल सकते हैं लॉस ऑफ लीव्स बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं लीव्स को यार
so that are the things which makes or which is adapted by the plants to do less transpiration so yaar iske baad jo important topic hai that is what you call significant of transpiration so yaar significant of transpiration kya hai ye bhi important hai thoda to first significant hai kya cooling effect so first significant hai kya cooling effect itna sa evaporation ho raha hai from plants that makes something to the climate and jiske batola tum bol sakte ho barish hota hai theek hai it is a very important thing and ye hona bhi chahiye otherwise hum log mar jayenge theek hai नंबर टू नंबर टू क्या है नंबर टू है संकन फोर्स संकन फोर्स मतलब भैया एसेंट ऑफ सेल ये जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है अगर प्लांट से पानी बाहर नहीं जाएगा ऑन दैट टाइम प्लांट का भूख कैसे लगेगा अगर प्लांट का भूख नहीं लगेगा तो ऑन दैट टाइम प्लांट्स के जो रूट्स है वो तो पानी ऊपर तक नहीं पहुंचाएगा थ्रू दिस एसेंट ऑफ सेल तो ये बोल सकते हो संक्शन सक्शन फोर्स सक्शन फोर्स दैट ऑकर्स ड्यू टू दिस थिंग और ड्यू टू दिस सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन नंबर थ्री क्या है नंबर थ्री है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉटर एंड मिनरल अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा एक प्लांट के अंदर तब प्लांट कैसे जो सेम चीज बोला सक्शन कैसे करेगा प्लांट नीचे से वाटर एंड मिनरल कैसे लेगा अगर प्लांट के अंदर पहले से पूरा वाटर एंड मिनरल भरा होता है ऑन दैट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो या नए नए मिनरल्स एंड वाटर चाहिए वो तो नहीं जाएगा ना तो दैट्स अनदर सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन तो नाउ वी आर कमिंग टू द ट्रांसपिरेशन दैट इफेक्ट क्लाइमेट ट्रांसपिरेशन क्लाइमेट के अंदर कैसे इफेक्ट करते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग भी है ठीक है नंबर वन बोल सकते हैं फुल ग्रोन ट्री एक बहुत बड़ा या फिर पूरा जो कोकोनट ट्री है ये बोल सकते हो दे टेक एव ऑफ टू लीटर या फिर वन एंड हाफ लीटर जितना भी वाटर लेते हैं खाते हैं ये जिस थोड़ा पर लो इस ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं अब ये कमिंग टू गटेशन भैया व्हाट डू मीन बाय गटेशन तुम लोग मेरे को बोलो व्हाट इज गटेशन अगर कोई मेरे को यार डेफिनेशन मेरे को पता है तुमको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मैं देख लूंगा ठीक है सो एक बार सुन लो जिन लोगों को पता नहीं है व्हाट डू मीन बाई गटेशन तो गटेशन है कि बहुत सारे प्लांट्स के लीव है ठीक है जो यार फ्रॉम देर मर्जिन ऑफ देर लीव दे ड्रॉप सम वॉटर ठीक है इन फॉर्म ऑफ डॉट इन फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट दैट इज वॉट यू कॉल गटेशन तो आई होप कोई कोई लोग देखे हो अगर तुम बहुत मॉर्निंग में मतलब अगर नींद से उठोगे एंड कोई प्लांट्स को जो गटेशिंग करते हैं अगर तुम उस प्लांट को देखोगे ऑन दैट तुम ये यह देख पाओगे कि फ्रॉम द मर्जिन ऑफ द लीफ दे ड्रॉप वाटर फ्रॉम द मर्जिन ऑफ द लीफ दे ड्रॉप वाटर ठीक है सो द ह्यूमिड इन्वायरमेंट हेम्पर द ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड द रूट कंटिन्यू टू एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड जिधर से यार वो ड्रॉप करते हैं या फिर बोल सकते हो सच पोर्ट्स दैट बियर द स्ट्रक्चर दैट इज वॉट यू कॉल हाइडेथोड उसको हम बोलते हैं हाइड्रोथ्रोड या फिर हाइड्रोथ्रोड जो भी यार बोले ठीक है एंड एट द प्रेजेंट ऑन द दे प्रेजेंट ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव विच अलाउस दिस एक्सट्यूशन मतलब जिधर से यार पानी एज अ ड्रॉपलेट निकलता है ठीक है जब हम लोग यार गर्मी लगता है हम भी यार स्वेट करते हैं ठीक है हम लोग के स्किन से यार ड्रॉप ऑफ पानी निकलता है सो ऑन दैट टाइम लाइक इज दैट इज अ वे और दैट इज अ थिंग जो यार प्लांट से होते हैं विदाउट ट्रांसपोर्टेशन दैट इज वॉट यू कॉल गटेशन ठीक है गटेशन गटेशन से भी यार ऐसे पानी निकलते हैं एंड सेकेंड थिंग है ब्लीडिंग वर्ड ड्यू मीन बाय ब्लीडिंग जितने लोग यार पता है वर्ड ड्यू मीन बाई ब्लीडिंग मेरे को नीचे जाकर लिखो मैं देख लूंगा एंड जिन लोग यार पता नहीं है मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि दिस हैपेंड ओनली ड्यू टू इंजुरी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई भी लोग प्लांट को इंजोर कर देते हैं जो ऐसे हसल में करना नहीं चाहिए ठीक है ऑन दैट टाइम प्लांट का भी यार ब्लीड है प्लांट का भी यार लगता है ठीक है प्लांट इसीलिए ब्लीड करते हैं सो दैट इज वट यू कॉल ब्लीडिंग सो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस एंड इधर से और कुछ पढ़ने का नहीं है सिर्फ तुमको पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड गटेशन तीनों पॉइंट पढ़ लो इससे ज्यादा आईसीएससी कुछ तुमको पूछेगा नहीं सो आई होप जितना चीज मैंने समझा है सबको क्लियर हो गया एंड अभी तुम लोग बोलो इफ यू वॉन्ट टू गिव टेस्ट एंड ऐसा कुछ अगर हो सकते हैं अगर तुम लोग चाहते हो कि हाँ भैया मेरे को चैप्टर इस चैप्टर से हम टेस्ट देंगे हम वो भी कंडक्ट कर सकते हैं ठीक है सो तब तक क्लियर चलते हैं अच्छे से एग्जाम देना एंड होप फॉर योर बेस्ट इन योर एकेडमिक्स यो गुड बाय एंड कीप वॉचिंग आकर्ष